ಹೆಲೋ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ಎಂ ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ವೇ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತೀರಾ ಅದುವೇ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ Let us read the sentences. C is a brilliant student. Everyone appreciates her. What do you mean? They blame themselves. In the first place, she is the subject of the subject. She is the pronoun of the subject. This is personal pronoun. What do you mean? Everyone appreciates her. Everyone is the pronoun of the subject. This is the indefinite pronoun of the subject. ಇನ್ನು ಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ದೇ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಡೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೆಯೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಮೊದಲನೆಯದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಎರಡನೇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಮೂರನೇದು ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರನೌನ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಐದನೇದು ಇಂಟಿರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ So these are the five kinds of pronoun. We know that it is the same, but we need to learn these five only. If you are the same, we will be able to learn these five only. If you are the same, personal pronoun is the same, reflexive pronoun is the same, empathic pronoun is the same, demonstrative pronoun is the same, interrogative pronoun is the same, and how do you know that it is the same? The first kind is personal pronoun. So what is personal pronoun? The words I, you, he, she, it, we and they are called personal pronouns. Ili padagala agirta kanta I, you, he, she, it, we and they. You can now yin karitha ve. Personal pronoun anta karitha ve makkale. Example, this is my mother, she is a teacher. ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಒಂದು ವರ್ಬಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಐ ವಿ ಯು ಇ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಕರ್ತೃ ಪದವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪದವಾಗಿ ಈ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ me us you him her it them andre i do object rupa me we do us you you he him she her it it they them ivella subject pronoun na object rupa gulu antakkantadu ina moorne column ilida nodi possessive pronouns ee possessive pronoun galanna naavu possessive noun galigoskara naavu balaskottheve ನೋಡಿ ಆಯ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಮೈನ್ ವಿ ದು ಅವರ್ಸ್ ಯು ದು ಇವರ್ಸ್ ಈ ದು ಹೀಸ್ ಶಿ ದು ಹರ್ಸ್ ಇಟ್ ದು ಇಟ್ಸ್ ದೇ ದು ದೇಟ್ಸ್ ಇವಲ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ್ ಇವರ್ 
ಮತ್ತೆ ಹೀಸ್ ಹರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹಾಗೇನೆ ದೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೆ ಕಾಲ್ ಮೀ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಕಜಿಂಗ್ ವಿ ಲವ್ ಹರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಹರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೆ ಆರ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದೆಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಣೌನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಣೌನ್ ದೇರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಕಾಯಿನ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರಣೌನ್ ಏನಿದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರಣೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾಗೇನೆ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದೇ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ರಾಜು ಪೇಂಚ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ರಾಜುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪ ಹಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರೂಪ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ರಾಜು ಪಿಂಚ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡೋಣ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಯ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೂಪ ಮೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಆದ್ರೆ ಇವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಹೀದು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೂಪ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೂಪವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಹಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಅದು ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಶೀಗು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇದು ಕೂಡ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೂಪನೇ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪ ಡೆಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೂಪ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರೂಪ ಡೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಶೀಗೆ ನಾವು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಆಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಬ್ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ದ ಕ್ವೀನ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಎಂಪಸೈಸಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಂಪಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಯಥಾರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಟು ಎಂಪಸೈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಂಪಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗಳನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ನ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಪಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರನೌನ ಎಂಪಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರನೌನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಸೊ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇದೇ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ದಾಟ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪದಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ದಾಟ್ ದೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಶೋ ಮಾಡ್ತವೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಇವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಲ್ ದಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೋಂಕೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೋಂಕೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ದಿಸ್ ದಾಟ್ ದೀಸ್ ದೋಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೇವೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನ ಕೊನೆಯದ್ದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಹೂಮ್ ಹೂಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೂ ಹೂಮ್ ಹೂಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇವು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೇ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಐದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಹೂಮ್ ಆರ್ ಯು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಇವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಹೂಸ್
ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್